Icebox is a tricky map to innovate in. Chamber ke nerf hone ke baad, ek hi composition hai jo almost saari teams use karte aari hai. And that is Jet, Sage, Killjoy, Sova and Viper. Ehi composition, bohat saare teams ye meta ke baad follow karte aari hai. And I was hoping ki yaar VCD lock-in mein koi na koi ek team kuch innovate kare, kuch naya try kare. And that is exactly what DRX did. DRX was one of the only teams to successfully incorporate Harbor into their Icebox composition. The only other teams who tried to do this were Edward Gaming, Talon, but neither of them were able to do it really well. And only Loud took it to the next level. But we'll discuss that later. This is going to be the, the game that gets reviewed by all the analysts. It's going to be all over ready, looking at all these new setups, the way DRX are approaching. This is the DRX that enamored the audience. The Harbor is amazing when combined with Viper. This double controller setup, which gives you versatility, it is unmatched. Both their walls are perfect for covering large areas, which is amazing in a map like Icebox because there are a lot of small angles which you need to take care of and all of them are covered in one fell swoop. Also, with the cove protecting the planter or the diffuser, you don't really need the sage wall anymore. DRX has hit this composition with Cloud9. 32 hit. In fact, in the alpha bracket, mein, DRX was the only team who was able to properly use it. Let's take a look at how they did it. Cloud9 has used the composition that was the old composition that people are using time se use karte hai. So let's see how DRX punishes this. DRX start on the B side. They send a cascade down B greens and this pushes anyone who's holding angles back. It also makes it nearly impossible for oppers to see down this corridor or take aggressive angles. Kabhi -kabhi, not every time, SOA drone will be used. Kiya Buzz uses the Cloudburst to jump on top of yellow and even a recon dart might be used if they suspect someone's hiding behind it. Then they use another cascade to cover the snowman area and cross over towards yellow. DRX use the cover of this cascade to come close and cover distance. If this area clear, they will activate their Viper Toxin screen and plant it. They will use the cover of the cover and plant it. But look at the plant location. It is open. Mein Not the usual spot close to the corner. In some rounds, they did plant closer to the corner, but that was only when they were sure that no Killjoy utility is present, nor any agents could send any damaging utility through to deny the plant. In this way, DRX Cloud9 didn't give space to Cloud9. DRX loved it. To cover the distance without actually having to fight. Defenders ka vision block karne ke liye wo log cascade aage bhejenge and then uske piche piche aate rahenge. Jitna area cascade ne cover kiya, upne ka control le lenge and then they regroup and go together again after using harbor utility to cover their path further. If not that, wo kabi kabi contact play banane ki bhi koshish kar sakte hai. A side pe bhi yehi main concept hai. They all move together down A main, pehle pipes control lenge, then they use a recon dart and even a cascade if necessary to clear out that much area. Ek bar wo ho gaya. Then we will use the high tide, which will go in a J shape, mein, covering screens and the top side of rafters. DRX take this space turn by turn. Pipes control, ke baad, they clear out the left and right of 410, and then several of them speed in. Some from the zip line, some from top of 410, and some directly from the right side, straight to plant under the tomb. This is another variation hai when the wall is curved like an S to go between the zip line tower. Now, in this example, DRX are a little unlucky because Zelsis goes unchecked in this round and he kills the planter but regardless DRX still win the round because of RB's clutch but the main point over here is ye harbor wall jo hai uske itne sare variations hai to switch things up it will keep your opponents on their feet it has so much more versatility than a viper wall and aap dekhoge ki DRX bhi hamesha A pe sirf harbor ke utility use karte hai unka viper wall hamesha B ki taraf rahega pure match mein cloud9 was playing on the back foot early fights lene ka mauka hi nahi mil raha tha unko because of which DRX was getting all this space and they were able to get the plant almost every single time without losing any members. After that, they have to retake. And that's easier said than done, but that's a different topic for another day. Eventually, Cloud9 also realized that the only way to counter this is to take more space as defenders. And after that realization, they also started to make some aggro moves. After that, they got to get the early picks, but they didn't get to win Cloud9 rounds necessarily. The problem was that they will create the space to kill kills, but then after the kill, they will fall back. Kar jata hai, which leaves that space empty for DRX to take. A devastating loss like this literally caused Cloud9 to reconsider their roster. They had to remove this roster. Se. That's how bad DRX beat them. DRX on the other hand unleashed Harbor once again in their game against Talon. But Talon mirrored their composition. I can't remember if it was, I think it was Mako, it might have been Buzz. I think it was Mako though, that said, 
over on DRX. We love it when people try to steal our comms. He was thanking everyone for trying to steal their comms, right? Because this guy said that they know exactly how to counter their comms. Talon ne kafi dikkat khadi ki DRX ke liye. They disrespected the harbor utility of DRX and tried to fight aggressively. DRX ke harbor utility ke aage aage fights le rahi hai Talon. That too by having three or four members speaking together. In this way, Talon at least ensured trading. This meant that DRX actually started losing members before they got to a site and had to go through a tough time in the game. Cloud9 उन्हें इस तरह से कभी चैलेंज नहीं कर पाई However, even for Talon, most of their game plan relied around killing the DRX planter. फिर चाहे वो यूटिलिटी फेंक के हो या फिर को के अंदर घुस के प्लांटर को मारने का हो As long as DRX got the plant down, their chances of winning was still high. Another thing is when Talon fought aggressively and won some rounds. इसके बावजूद Talon को ये नहीं मालूम था कि कभी फॉल बैक करना है या फिर कभी अपना ओवर एग्रेशन कट करना है एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस समटाइम्स एंडेड अप लूजिंग द एडवांटेज विच दे वर्क सो हार्ड टू अक्वायर इन दी एल्फा ब्रैकेट डी आर एक्स बेसिकली डिक्लेयर इट सेल्फ एज द किंग ऑफ आइस बॉक्स एटलीस्ट ऑन दी अटैकिंग साइड DRX have a 75% win rate on their attacking side of ice box but loud took this strategy to a whole new level ek baat aapko yaad rakhni padegi loud ye pure tournament mein before facing DRX unne pure tournament mein ice box khela hi nahi tha so going into this game DRX had no idea what to expect loud used almost the same roster as DRX they used harbor viper killjoy jet and instead of a sova they used a sky एंड उनके स्काई के फ्लैशेस उन्होंने बहुत हेल्प किए एग्जाम्पल लेते हैं राउंड थ्री का लाउड का बोनस राउंड है मींस डीआरएक्स हैव बेटर गन्स। अब डीआरएक्स अपने हाई टाइड का यूज करके ए पे एग्रेसिवली खेल रही है लाउड आराम से 30 सेकंड्स पहले डिफॉल्ट करते हैं एस पास एंड काउंस इन टू एड्स बेल्ट एंड ए एंट्रेंस सभी टू इज अपना पहला कैस्केट यूज करता है बी ग्रीन पे थोड़ा आगे जाते हैं एंड देन दे यूज द हाई टाइड टू क्रॉस टू एड्स येलो एंड प्लेस अ टर्ट अब इनके कोई डिफेंडर पुश करे तो बाई दिस टाइम एस पास एंड काउंस इन रोटेट करके बी आ रहे हैं मीन लेस पॉइजन क्लाउड यूज करके ट्यूब स्नीक इन कर चुका है लेस की टॉक्सिन स्क्रीन एक्टिवेटेड है लाउड प्लांट करने के एरिया पे जाते हैं बट अनलाइक मोस्ट टीम्स इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग दे टेक द फाइट टू डीआरएक्स विद द अल्टीमेट रेकनिंग एंड ऑल देयर फ्लैशेस अर्ली मैन एडवांटेज आ गया लेस भी ट्यूब चढ़ के एक लव की ले लेता है प्लांट डीप किया है एंड एज सून एज द प्लांट इज डन इट ऑल कूल्स डाउन लाउड बैक ऑफ पोस्ट प्लांट पोजीशंस खेलने के लिए तैयार है एंड देन दे यूज दिस हाई टाइड वंस अगेन जस्ट टू डिले डीआरएक्स फ्रॉम कमिंग इन अब ये हाई टाइड के काफी सारे पर्पसेस है If you use it while you're attacking, you basically use it to block off snowman and hall, so you can just go and safely plant. But in this case, Loud are using it to delay the DRX retake. Kawanzin clutches and the round is secure, but this round is just a ruse. Yehi round se Loud are conditioning DRX to believe that they know what happens. They want DRX to believe that they can predict Loud, and just when DRX think they know the tricks, Loud change the script. That's true. Loud did change. their attacking side set up a lot and it got them a nice 5-0 lead but they didn't show us the true extent of how much they can change let's start with round 6 less throws a poison cloud down mid and uses it to cross into tube at the same time do we sends a cascade down b green at this point drx are thinking ki humne to ye pehle dekha hai we can deal with this let's take the high ground let's play from oranges we have a turret marking to make sure ki koi lurkers nahi aaye so no need to worry and then boom yahan pe less shows up swinging wide gets in easy kill and then he gets one more Now this is weird क्योंकि usually B green से attack पहले आता है and जो mid player है वो late आता है that's why the mid players are called the lurkers but in this case first blood less ने लिया and he literally ignored the turret went wide for the kill Luis uses the same high tide as round थ्री after planting but this time instead of falling back to play post plant and use the high tide to delay drx they flash through it and push to kill mako loud have this round in the bag next round round 7 loud bamboozle drx again this round starts with buzz hitting this wrist breaker trade wagera kiya high tide use karke yellow control le liya loud ne and then magic happens they leave aspas to lurk and they go back to a site with the spike ab ye message un log ke liye hai jo duelist interlock karte hai aur fir lurk karte hai pehle to don't और अगर करना ही है तो इनके तरह करो कुछ सीखो इनसे सादाक ऑलरेडी अकेला अंदर जा रहा है दैट्स क्वाइट रिस्की टू डू सो अलोन एंड आई नॉर्मली वुडेंट रेकमेंड इट बट इट वर्क्स आउट फॉर लाउड सी हाउ माको सादाक को स्प 
स्पॉट कर लेता है एंड देखो वो किस तरह से फॉल बैक कर लेता है माँ को स्नेक बाइट टॉक्सिन स्क्रीन डाल के फुल पीछे हो गया बिकॉज एट दिस पॉइंट डी को पता नहीं कि कौन सा प्लेयर फेक कर रहा है और कौन सा प्लेयर सच्ची पुश कर रहा है टू गेट श्योर टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन आर बी पुश इज ट्यूब एंड ही किल्स लेस फाइल क्रॉसिंग नाउ विद दिस स्किल एंड विद रेकनिंग बींग इन्वेस्टेड एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम डी आर एक्स आर श्योर की ये प्लांट तो ए पे ही होने वाला है एक्सेप्ट दे आर रॉन्ग प्लांट होता ही नहीं है सादा कैन टू इज डिसाइड टू फाइट इन सेट ऑफ प्लांटिंग सेम टाइम पे आस पास का फ्लैंक आ जाता है एंड लाउड गेट ऑल द फ्रैक्स डी आर एक्स वॉज प्रिपेयरिंग टू डिनाई द प्लांट और प्ले फॉर अ रीटेक लाउड बेसिकली डिस्ट्रॉय द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डी आर एक्स एस परसेप्शन ऑफ द राउंड राउंड एट में भी वेरिएशन देखिए लाउड के अटैक में दे डोंट यूज द कैसके टू टेक बी ग्रीन कंट्रोल क्योंकि डी आर एक्स का इको है एंड वो ग्रीन चैलेंज कर ही नहीं रहे हैं पहले कैसकेट यूज होता है इधर ताकि लाउड क्रॉस कर सके टू एच येलो साथ में ट्रेल ब्लेजर भी यूज किया जाता है टू क्लियर इट आउट एक बार ये हो गया तो देखिए किस तरह से लाउड ट्राई टू पिक फाइट हाई टाइड इज यूज डिफरेंटली एज कम्पेयर टू द प्रीवियस राउंड जैसे ही वाइपर की टॉक्सिन स्क्रीन नीचे गई टाउन यूज इज अ फ्लैश एंड लाउड रश टू कंट्रोल स्नो मैन वन स्नो मैन कंट्रोल इज टेक इन इट बिकम सो डिफिकल्ट फॉर डी आर एक्स क्योंकि अब तो उनके पास पहले से भी ज्यादा पता लगाना पड़ेगा कि स्नो मैन में कितने लोग है बाकी नॉर्मल पोस्ट प्लान पोजिशन में कितने लोग है येलो पे कौन कौन बैठा है ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है डी आर एक्स ने काफी इनोवेशन दिखाकर हार्बर आइस बॉक्स पे इम्प्लीमेंट किया बट लाउड शोडस हाउ फार यू कैन पुश द लिमिट ऑफ दिस हार्बर स्काई कॉम्बिनेशन आई होप आप लोग भी ये वीडियो देख के कुछ सीखे होंगे जो आप अपने गेम्स में यूज कर सकते हो हम डिफेंस ये वीडियो में कवर नहीं करेंगे बिकॉज वो एक अलग लंबा टॉपिक है बट वी लीव यू विद टीजर लाउड ने इतना स्ट्रॉन्ग अटैकिंग साइड दिखाया ऑन आइस बॉक्स एंड दिस सीन नियरली इनवेंसिबल वी थॉट दैट द ओल्ड मेटा वॉज डन आफ्टर डी आर एक्स एंड लाउड सारे इनोवेटिंग वेल गेस वॉट फनाटिक ने वो ही पुराना कॉम्पोजिशन वो ही पुराना मेटा यूज करके वन ऑफ द बेस्ट कम बैक्स किया इन नॉट जस्ट वी सी वी लॉक इन बट दी एंटायरिटी ऑफ वैलरेंट हिस्ट्री मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वी लेक्स थ्रो दैट बट वाई डोंट यू टेल एस वॉट यू आई फॉर सी वी सी नेक्स्ट टाइम